ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தாமரை லைஃப் ஸ்டைல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு வ்ளாக் தான் பார்க்க போறீங்க நீங்க வ்ளாக் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன் இப்போ மார்னிங் இன்ஜில் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெமன் டீ அதாவது லெமன் இஞ்சி இதை கஷாயம்னு சொல்லலாம் லெமன் டீ இப்படி எல்லாம் சொல்லிக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெமன் இஞ்சி ஜீரகம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்ருக்கேன் அப்புறம் பால் ஈவினிங் நேற்று ஈவினிங் வாங்கின பால் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்குது அதையும் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் நைட்டு வாஷ் பண்ண பாத்திரத்தெல்லாம் எடுத்து அந்த இடத்துல எடுத்து வச்சுட்டேன் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெகுலராக டெய்லி கூட இதை எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லது இந்த லெமன் இஞ்சி கஷாயம் நம்ம அது நல்ல ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் நான் இதை ஆஃப் பண்ண போகிற டைமில் தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு கொடி கொதிக்க விடக்கூடாது உடனே இதை ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் மூடி வச்சுட போகிறேன் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் கழித்து இதை குடிக்கலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் எனக்கும் ஹஸ்பண்ட்க்கு ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நாங்கள் ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு குடிக்க போகிறோம் கிப்ஸ் என்ன எந்திக்கலாம் அவங்க எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு மீதி இருக்கிறத ஃபில்டர் பண்ணி கொடுத்துருவேன் இது கொஞ்சம் வெது வெதுப்பு சூடில் குடிச்சா தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலையில் எழுந்தோன்னே எனக்கு நல்ல மியூசிக் கேட்கணும் எனக்கு மியூசிக் கேட்கறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு எழுந்தோன்னே என்ன பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்ட்ரைவ் கனெக்ட் பண்ணி பாட்டு ஆன் பண்ணி விட்டேன் பாட்டு கேட்டுகிட்டே தான் என்னோட மார்னிங் ரொட்டி ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ பாட்டு கேட்டுகிட்டே நேற்று தோச்சு வச்சுருந்த துணியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மடித்து வச்சுட்டேன் இது எல்லாத்தையும் வாட்ரூபில் எடுத்து வச்சுட்டு போகிறேன் எடுத்து வச்சுட்டு வீடெல்லாம் பெருக்கி முடிச்சுட்டு நானும் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்யும்போது வாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிட்டு நான் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ரவா உப்புமா தான் ரவா உப்புமாவுக்கு தேவையான எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் கேரட் பீன்ஸ் வெங்காயம் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மிளகா வத்தல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பச்சை மிளகா சேர்த்தால் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நான் இன்றைக்கி மிளகா வத்தல் தான் சேர்க்க போகிறேன் அப்புறம் ரவா மிஷர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மிளகா வத்தல் ஏன் சேர்க்க போகிறேன்னா குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுனால பீன்ஸ் பச்சை மிளகா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாமல் சாப்பிடக்கூடாது டக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிளகா எடுத்து வச்சுருக்கேன் அம்மா செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ரவா உப்புமா பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் அதனால தான் நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் மூடில் காட்டியிருக்கேன் ரவா உப்புமா செய்கிறதுக்கு நான் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் எடுத்துருக்கேன் கடாய் சூடானோடு இதை தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரவை நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு ரவை சேர்த்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரவையே ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க ரவை பார்த்திங்கன்னா டக்கு கரைஞ்சிடக்கூடாது ஸோ ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் ரோஸ் பண்ணிக்காதீங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரவை நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்க போகிறேன் இந்த அளவுக்கு ரோஸ்டானா போதும் இப்போ ரவா ரோஸ்ட் பண்ண அதே கடாயை எடுத்திருக்கேன் அதில் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் தேங்காய் எண்ணெய் செஞ்சு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் ஸ்மெல் டேஸ்ட் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்ன சூடானது அதில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் உளுந்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் எனக்கு கடலை பருப்பு உளுந்தம் பருப்பு பார்த்திங்கன்னா சாப்பிடும்போது லைட்டாக கடி போடுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே சேர்த்துருக்கேன் ஸோ கடலை பருப்பு உளுந்த பருப்பு கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் இது கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கரிஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு கொஞ்சம் பொரியட்டும் இப்போ கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ இதெல்லாம் மிளகா வத்தல் சேர்த்துக்கிறேன் காரத்தை வேணால் மிளகா வத்தல் சேர்த்துக்கோங்க இதில் அப்படின்னு பச்சை மிளகா கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் இதில் நான் கருவேப்பிலே சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிருச்சு இப்போ இதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கேரட் பீன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஒரு நாலு பீன்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சின்ன கேரட்டாக இருந்தது அதனால் ரெண்டு கேரட் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து இப்போ நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இப்போது இந்த உப்புமாவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்தோம்னா சீக்கிரமாக
இப்போ அந்த தண்ணியை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி சுட வச்சு சேர்க்கறதுனால ரவை பார்த்தீங்கன்னா குயிக்காக குக் ஆயிரும் இப்போ அதை ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை நான் மூடி வச்சுடுறேன் மூடி வச்சு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுடுறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நிமிஷம் போல் ஆயிருக்கு இப்போ அங்கே தண்ணி எல்லாம் அந்த ரவை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் மெதுவாக ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் இப்போ இது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மற்றணும் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இதில் மறுபடியும் மூடி வச்சுடுறேன் ஒரு ஒரு நிமிஷம் கழித்து பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஸோ கரெக்டான பதத்தில் நம்மளை ஒரு ரவா உப்புமா ரெடி நான் இன்றைக்கி ரவா உப்புமாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சீனி தொட்டு தான் சாப்பிட போகிறோம் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிச்சுட்டு நான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ லன்ச் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் லன்ச்சுக்கு தேவையான பயிர்கள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி நான் பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டு பயிர் குழம்பு தான் செய்ய போகிறேன் நான் எப்போவுமே வீக்கெண்டில் பயிரெலாம் ஊற வச்சு முளைக்கட்டி வச்சுருவேன் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாசி பயிர் ஊற வச்சு நல்லா முளைக்கட்டி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நல்ல முளை வந்திருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா நூற்றம்பது கிராம் பாசி பயிர் ஊற வச்சுருந்தேன் அதை தான் முளைக்கட்டி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி தட்டாம்பயிர் தட்டாம்பயிர் பார்த்தீங்கன்னா முளை விட்டு வந்திருக்கு அதுவும் முளைக்கட்டி வச்சுருந்தேன் கொண்டக்கடலை சும்மா ஊற வச்சு அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு இப்போ இந்த மூணும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் இன்றைக்கி இந்த குழம்பு செய்ய போகிறேன் பச்சை பயிர் மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சேர்த்துக்க போகிறேன் குழம்புக்கு கருப்பு கொண்ட கடலையும் தட்டாம் பயிரும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துக்க போகிறேன் மீதி இருக்கிறத இந்த நாள் குழம்பாவும் கிரேவிஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மூணு மிக்ஸ் பண்ணி தான் எனக்கு ஒரு குழம்பு செய்ய போகிறேன் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் குழம்பில் சேர்க்கறதுக்கு அதை ஃபஸ்ட்டு தொலி சிவி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா தொலி சிவி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ நான் மூணு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துருந்தேன் ஐயா இப்போ இப்போ ரெண்டே போதும்னு தோணுச்சு ஸோ இன்னொன்று வந்து எடுத்து வச்சுட போகிறேன் ரெண்டு மட்டும் தான் நீ குழம்புல சேர்த்துக்க போகிறேன் உருளைக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இந்த உருளைக்கிழங்கு நான் வேக தான் வைக்க போகிறேன் அதனால் இதை கட் பண்ண தேவையில்லை இந்த பெரிய உருளைக்கிழங்காக இருக்கிறதுனால அதை மட்டும் ரெண்டாக கட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் இது குக்கரில் சேர்த்து பயிர் கூட வேக வச்சுக்க போகிறேன் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கிறேன் குக்கரில் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருந்தேன் கருப்பு கொண்டக்கரில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பயிர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால நான் கொண்டக்கடலையும் தட்டாம் பயிரும் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துக்க போகிறேன் அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தட்டாம் பயிர் சேர்த்துக்கிறேன் தட்டாம் பயிர் பார்த்தீங்கன்னா முளைக்கட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ மீதி இருக்கிற அந்த தட்டாம் பயிரையும் கொண்டக்கடலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்க போகிறேன் இன்னொரு நாள் கொழம்பு கிரேவிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட்டாம் பயிரும் கடலையும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் பச்சை பயிரை விட ஸோ அதனால் அதை ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சுக்க போகிறேன் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கும் வேக வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ இது மூணும் வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ லிட் வச்சு இந்த குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு மூணு விசில் விட்டுக்க போகிறேன் மூணு விசில் விட்டு ப்ரெஷராக ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் ஸோ பயிர் வேகிறதுக்குள்ளே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ் செய்கிறதுக்கு வந்துட்டேன் நான் இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதினா ஜூஸ் செய்ய போகிறேன் மேக்ஸிமம் டெய்லி பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஃப்ரூட் ஜூஸ் எடுத்துக்கிறோம் சில நாள் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி புதினா ஜூஸ் நெல்லிக்காய் ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு கூட ஃப்ரூட் ஏதாவது கட் பண்ணி சாப்பிட்டுப்போம் இன்றைக்கி அதனால் பார்த்தீங்கன்னா புதினா ஜூஸ் தான் செய்ய போகிறேன் கூட பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள் மாதுளை பழமாக கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போ ஸோ கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா மிட் மார்னிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி புதினா ஜூஸ் ரெசிபி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி டைமில் டெய்லி ஏதாவது ஃப்ரூட் ஜூஸ் இல்லை இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க அது புதினா ஜூஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா கிட்ஸுமே புதினா ஜூஸ் ரொம்ப விடுமே குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்போ நான் புதினா ஜூஸும் கொஞ்சம் ஆப்பிளும் சாப்பிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சமையல் வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ சமையல் வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன வெங்காயம் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் குழம்புக்கு தேவையான அளவு சின்ன வெங்காயம் இன்றைக்கி இந்த பயிர் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மட்டன் சிக்கன் குழம்புலாம் செய்வோம்ல மசாலா வறுத்து தெரிச்சு அந்த மாதிரி செய்ய போகிறேன் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட் நல்ல
அதனால்தான் இப்போ சேர்க்கணும் இப்போ பச்சை பயிர் சேர்த்துட்டு ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டால் போதும் பச்சை பயிர் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் இப்போ இதில் அரைச்சி வச்சுருந்தேன் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ் சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ் சேர்த்துட்டு இது ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் அதுக்கப்புறம் கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் பயிர் வகைகளுக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்து வேக வச்சா தான் அந்த கடலையில் பயிரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உப்பு சேரும் உப்பு மஞ்சள் தூள்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் இப்போது குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி ஹை ஃப்ளேம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விசில் விட்டுக்க போகிறோம் ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பயிர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு வேகிறதுக்குள்ளே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குழம்புக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் எடுத்துருக்கேன் கடாய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போது கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் இதில் மல்லி சேர்த்துக்கிறேன் முழு மல்லி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நம்ம ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி வறுத்து திரு சேர்க்கறதுனால இப்போ நான்வெஜ் குழம்பு தான் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி பயிர் போட்டு செய்கிற குருமா குழம்புக்கு சேர்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சம் ஹோல் ஸ்பைசஸில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் கசக்கசா ஒரு நாலு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் ஒரு துண்டு பட்டை பிரிஞ்சி ஏலம் கல்பாசி இப்போ மல்லி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வர ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வேறு ஒரு பேட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன் இப்போது அந்த கடாயில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போல் கடலெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து வச்சுருந்த ஹோல் ஸ்பைசஸ்லாம் ஒன்று தான் சேர்த்துக்கிறேன் பட்டை கிராம்பு நான் ஒரு மூணு கிராம்பு எடுத்திருக்கேன் ஏலக்காய் கல்பாசி அதுக்கப்புறம் சோம்பு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா அரை டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் பிரிஞ்சி இலை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் அந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் அந்த ஹோல் ஸ்பைஸாக ரோஸ்ட் ஆகட்டும் மீடியம் ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் அந்த ஹோல் ஸ்பைஸாக ரோஸ்ட் ஆகட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சேன் இது கூட காரத்துக்கு தேவையான மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தேவையெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க மல்லியும் அது கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் ஸ்டவ் ஆனில் வச்சுருந்தோன்னா மிளகாய் தூள் ஒரு மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கருஞ்சிரும் மிளகாய் தூள் சேர்த்து சும்மா ஓதரோ அப்படி சொட்டே பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வறுத்து வச்சுருந்த மல்லியும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நான் வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு இப்போ மசாலா பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆற வச்சுக்க போகிறோம் ஆறதுக்கு அப்புறம் நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கலாம் ஆறட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் குழம்புக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ பயிரும் அது மட்டும் இல்லாமல் வறுத்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஆறதுக்குள்ள குழம்புக்கு தேவையான வீதி பொருட்கள் எல்லாமே கட் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான காய்க்கெல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் பயிரும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மசாலா ஆஃப் பண்ணிட்டு ப்ரெஷர் ரிலீஸ் அடித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பயிர் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூட குழையவே இல்லை இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் நம்ம நிறைய விசில் விட்டோம்னா டக்குன்னு குழஞ்சிரும் பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு கரெக்டான டெக்ஸ்டர்லாம் வெந்திருக்கு ரொம்ப குழஞ்சும் போகலை அதே மாதிரி வேகாமையும் இல்லை இப்போ அவ்வளோதான் குழம்பு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போது குழம்பு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் குழம்பு செய்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு கடாயை எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இங்கே கடல் எண்ணெய் தான் செய்கிறேன் என்ன கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு கடுகு கொஞ்சம் பொரியட்டும் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நல்லா இந்த மாதிரி ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்துருந்தேன் இது இந்த எண்ணெயிலே கொஞ்சம் வதம் கட்டுவோம் இந்த வெங்காயம் இப்போது வெங்காயம்
நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சாப்பரை சேர்த்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா அரைச்சி கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இந்த குருமா பார்த்தீங்கன்னா மதியம் ரைஸுக்கும் நைட்டு சப்பாத்திக்கும் இந்த குருமா செய்கிறதுனால எல்லாமே கொஞ்சம் ஜாஸ்தி எடுத்துருக்கேன் குவான்டிட்டி எல்லாமே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக எடுத்துருக்கேன் நைட்டு சப்பாத்திக்கும் எங்களுக்கு தான் சைடிஷ் தக்காளி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ் சேர்த்துக்கிறேன் ஆல்ரெடி பயிர் வேகும்போது கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ் சேர்த்தோம் சந்தாலும் இப்போ ஒரு அரை டீஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் இப்போ இதை மூடி வச்சிடுறேன் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ் தக்காளி ராஸ் மாதிரி போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் இப்போது ரெண்டு நிமிஷம் ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ சேர்த்து அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டில் ராஸ் மாதிரி போட்டு தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் இப்போ இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு இதை ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஆல்ரெடி பயிர் வேக வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருங்க அதனால பார்த்து செக் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை மூடி வச்சுட்றேன் அந்த மஞ்சள் தூள் எல்லாம் ராஸ் மேலாம் கொஞ்சம் போகட்டும் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா வறுத்து வச்சு அந்த இன்க்ரீன்ஸ் நல்லா ஆரிச்சு அது இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரில் எடுத்துருக்கேன் இப்போ அதை பவுடர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் ஆகிடுச்சு மஞ்சள் தூள் எல்லாம் ராஸ் மேலும் போயிடுச்சு அந்த ஊதில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வேக வச்ச பயிர் இருக்கே பயிர் குண்டு கடலை தட்டா பயிர் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணியோட சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இப்போ இதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ அந்த பயிர் கொஞ்சம் கூட குலையவே இல்லை அதே சமயத்தில் நல்லா வெந்தனம் செஞ்சிடுச்சு இப்போது வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் சைடு பை சைடாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசாலாவும் திரிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் குழம்பு தேவையான மசாலாவும் ரெடி இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் திருச்சி வச்சுருக்க மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் மசாலா சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நான் சூடு பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் வெறும் அப்படியே பச்சை தண்ணியாக சேர்த்துடக்கூடாது தண்ணி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு குழம்பு கன்சிஸ்டன்சி தேவையும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதை சுட வச்சு சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு தேவையான அளவு நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ இதான் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுருவோம் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு நல்லா கொதிக்கட்டும் அதை இப்போ மூடி வச்சுருவேன் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு கொதிக்கிற அந்த டைமில் நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் அடிச்சிக்கலாம் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் திருவண்ண தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு உடச்சி முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இது இப்போ நல்லா தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டேன் முந்திரி உங்களுக்கு ஆப்ஷன் தான் தேவைனா சேர்த்துக்கோங்க இல்லை தேங்காய் மட்டுமே போதும் சிம்பிள் அஞ்சு நிமிஷம் போல் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதித்து என்ன பிரிஞ்சு எழுந்திருக்குது இப்போது இந்த குழம்புல நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் முந்திரி பேசி சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் முந்திரி பேசி சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் தேங்காய் முந்திரி பேசி சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் இப்போது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக இதை பார்த்தீங்கன்னா சாப் பண்ணி வச்சுருக்க மல்லியெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அவ்வளோதான் நம்ம சூப்பர் வந்து மிக்ஸ்டு பயர் குழம்பு ரெடி அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குழம்பு லன்ச் ரெடி சுட சுட பயிர் குழம்பு சாதம் அப்புறம் இதுக்கு சைட் டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு முட்டை வேக வச்சு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இந்த பயிர் குழம்பு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ வெளியே போய் வாங்குறத விட இந்த மாதிரி பயிரெலாம் வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க
Thanks for watching. Stay safe. Bye.